Kumusta? Kumusta? Magandang araw. Good day. Halika. Come here. Gusto kong ipakita ang aking hardin. I want to show you my garden. Garden in Tagalog is hardin. Hardin. Can you say hardin three times? Hardin. 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 Magaling. May hardin ba kayo? Do you have a garden? Opo? O wala po? Opo, magaling! Tingnan mo ang hardin ko. Look at my garden. Ayan, mayroong mga bulaklak. Bulaklak for flowers. Mayroong mga halaman. Halaman for plants. At may mga puno. Mga puno for trees. Alam niyo ba na may mahiwagang balong dito sa hardin? Did you know that there's a magical well in the garden? Ayon sa kwento, kapag daw naghagis ka ng bariya at humiling ka, maaaring matupad ito. According to the story, if you toss a coin and make a wish, it might come true. Coin in Tagalog is bariya. Bariya. May bariya ka ba? Do you have a coin? May bariya ba ako? Do I have a coin? Ay, meron. Ito. Halika. Let's go. Punta tayo sa balon. Let's go to the well. At humilin. And wish. Ito ang balon. Ooh, mukhang malalim. It looks deep. Hmm, I wish na maging kasing liit ng mga insekto. Hinihiling ko na maging kasing liit ng langgam at makapasok sa mundo ng mga insekto. I wish to be as small as an ant and enter the world of insects. Hmm, sa palagay niyo, mangyayari kaya ang hiniling ko? Do you think my wish will come true? Hmm, tayo na. Let's go. Anong nangyayari sa akin? What is happening to me? Nasa mundo na ako ng mga insekto. I'm now in the world of insects. Ang galing! Astig! Ano yun? What is that? Tingnan ninyo! Mga langgam! Tagalog for ants is langgam. Langgam. Can you say langgam three times? Langgam, langgam, langgam. Magaling. Great job. Maliit man sila, 
Napakalakas nila. Even though they're small, they are very strong. Kayang buhati ng langgam ang bagay na limampung beses na mas mabigat sa kanya. An ant can carry an object 50 times heavier than itself. Super cool, di ba? Super astig! Ang mga langgam ay nagtutulungan at sama-sama silang nagtatrabaho. Ants work together and cooperate as a team. Ang langgam ay masipag. The ant is hard working. Oh, ano iyan? What is that? Alag ko na! I know! Bubuyog yan. That is a bee. Tagalog for bee is bubuyog. Bubuyog. Can you say bubuyog three times? Bubuyog, bubuyog, bubuyog. Magaling! Kinukolekta nila ang mga nectar sa mga bulaklak para gumawa ng pulot. Pulot for honey. Kumakain ka ba ng pulot? Do you eat honey? Opo? O hindi po? Opo! Magaling! Habang ginagawa nila ito, Tinutulungan nila ang mga halaman sa pollination. Ano ang pollination? Ang pollination ay kapag ang insekto o bubuyog ay lumilipat ng pollen ng isang bulaklak papunta sa ibang bulaklak. Nakakatulong ito para magkaroon ang mga halaman ng bunga at mga buto. Huwag kalimutan, don't forget, ang bubuyog ay gumagawa ng pulot. The bee makes honey. Ang gaganda ng mga kulay. The colors are so beautiful. Ito ang paruparo. Paruparo for butterfly. Can you say paruparo three times? Paruparo? Paruparo? Paruparo! Great job! Nagsisimula sila bilang isang uod at nagiging paru-paru sila sa pangamagitan ng metamorphosis. Mayroong paru-paru na nakakakita ng libu-libong mga kulay, higit pa sa nakikita ng tao. Butterflies can see thousands of colors, even more than humans. Huwag kalimutan, ang paru-paru ay makulay. The butterfly is colorful. Ito ay spider. Sa Tagalog, we call it gagamba. Gagamba. Let's say gagamba three times. Gagamba, gagamba, gagamba. Bagamat hindi sila insekto, madalas pa rin natin silang makita sa hardin. Even though it's not an insect, we often see them in gardens. Ang gagamba ay may walong paa. Walo! Mabilag tayo hanggang walo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Tama ka! You're right! Walong paa. Eight, Feet. Nakakagawa sila ng sapot gamit ang kanilang silk glands. Spiders have eight feet and can create webs using silk glands. Huwag kalimutan, ang gagamba ay gumagawa ng sapot. Sapot for web. The spider makes a web. Ay, 
Gabi na. Oras na para umuwi. Pero teka, naririnig mo ba yan? Yan ay kuliglig. That's a cricket. Tagalog for cricket is kuliglig. Let's say it together. Kuliglig. Let's say it three times. Kuliglig. 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 Tumutunog sila sa gabi. Ginagawa nila ang tunog sa pamamagitan ng pagkiskis ng kanilang mga pakpak. Pakpak. They make sound by rubbing their wings together. Wings in Tagalog is pakpak. Pakpak. There you go. Good job. Magaling. Ito naman ang salagubang. Salagubang. In English, we call it beetle. Let's say salagubang three times. Salagubang, salagubang, salagubang. Alam mo ba na ang salagubang ay may tinatawag na elytra? Ito ang matikas na takip ng kaninang mga pakpak. The hard shell that covers their wings. Huwag kalimutan! Ang salagubang ay may matigas na katawan. The beetle has a hard body. At ang kuliglig ay tumutunog sa gabi. The cricket makes sounds at night. Gabi na talaga. Pero tingnan nyo. Ang gaganda nila. May mga umiilaw. Ito ay ang alitap-tap. Alitap-tap for firefly. Let's say alitap-tap three times. Alitap-tap, alitap-tap, alitap-tap. Sila ay kumikislap sa gabi gamit ang bioluminescence. Isang kimikal sa kanilang katawan na umiilaw. They glow at night using bioluminescence. A chemical light inside their bodies. Ginagamit nila ito upang makipag-ugnayan at makahanap ng kapareha. They use it to communicate and find a mate. Huwag kalimutan! Ang alitap-tap ay kumikislap sa dilim. The firefly glows in the dark. Marami talaga akong natutunan. I learned so much today. See you next time! Magkita-kita tayo sa susunod. Ingat! Salamat!